bakit nila mas pinili na pumunta sa US kaysa dito sa Pilipinas na established na sila. Hello what's up guys, it's Vince. Welcome back to my channel. So kung ngayon ka lang napadpad sa channel na to, again my name is Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So I make different videos about my journey here in ngayon, mga buhay Amerika at Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo or kung hindi, sana masupata mo itong channel ko by clicking the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. So I upload every Wednesdays and Saturdays 6 to 7pm Manila time. So today meron tayong titikman ngayon on air. Ayan. So ito yung chocks and boxes. Nice! I like their packaging. Diba? Ang ganda parang dito pa lang ano na oh. Yes! So, ang kaganda dito guys, this is proud Pinoy. So, yung chocolate nila is made from legit cacao guys. Sa Kalbayog Summer Philippines. And gusto ko yung mission and advocacy nitong chocks and boxes. Kasi they empower yung mga cacao farmers natin dyan sa Pinas. And also, yung sustainability nga ng cacao industry. Yes! So, yun. Simulan natin. Wala na masyadong satsat, di ba? Unboxing! Ayan. Let's do this. Chere! Ay! <laughs> okay, unboxing time! Chere! <laughs> Ang ganda, di ba? Parang ayoko kainan sa sobrang ganda ng ano. Presentation. Presentation. What? Learn! And meron din silang pinadalang Philippines Kalbayog Single Origin Putli 70% Dark Oh, Dark Chocolate So yung chocolate bar naman do Titikman din natin guys Wait lang, huwag kayong excited Wah. So ito, based dito sa brochure Ito ay bonbons or ganache Wah. Ganache Sosyal Bago natin usgan, tignan nyo muna ang aking commercial In 3, 2, 1, go! <coughs> It's very international. Wow. Ayan, di ba? Tikman na natin. Wala nang masyadong satsat. Again, ito ay ganache. So, yung feeling niya is chocolate and cream. So, yun yung ganache. Tama ba? Correct me if I'm wrong, guys. Ito na lang nasa gitna. If I'm not mistaken, ano to? Yung blueberry ganache or yung ube ganache. Alright. <laughs> Let's try this. Hello, and so up. First time kumating him ng bonbons eh, or first time ko lang narinig yun. Proud Pinoy brand, but it's very international. Wow. <laughs> Pwede ilaban. Lumalaban talaga. Pistachio bonbon. This one. Alright. Ayoko na guys. Uwi na. Ang sarap promise. Sobrang sarap. Try naman natin tong chocolate bar. Again, Philippines Kalbayog Single Origin Putli 70... Ano yung putli? 70% dark chocolate. Uy, may pag-gold bar. <laughs> Actually, I'm not a fan of dark chocolate. Pero, it's not like I don't eat it, you know. I eat it, pero hindi lang ako fan. Pero, tingnan natin to. Ako, honest naman ako. Sasabihin ko, hindi ko talaga type eh. <laughs> Okay siya. Kasi mayroong klase ng dark chocolate na yung mapait. Siguro dahil ito legit cacao. Cacao din ba yung putli? Ano may putli? Tingnan natin ha. Single origin. Oh, single origin. Masarap din siya. Hindi siya kasing tamis nung bonbons. Feeling ko okay to sa mga matataas yung sugar. <laughs> Para, ano mo yun, lesser evil. Hindi <laughs> na tinigilan. 
Ang sarap niya guys, promise. Again, this is Chalks and Boxes. Chalks and Boxes, thank you so much for sending these. So guys, kung nabisita kayo dito sa Illinois, pumunta kayo dito sa Chalks and Boxes. They're located at 4731 North Cumberland Avenue, Norridge, Illinois 60706. And you can email them at info at chalksandboxes.com And if you have questions, you may call them at 708-695-5256. Ayan po. And it will be flash on your screen. Wow, pwede pang commercial mo dyan. <laughs> Again, thank you so much, Chalks and Boxes. Nasarapan na kayo, nakatulong pa kayo sa mga kababayan natin sa Kalbayog, yung mga cacao farmers natin doon, and yung sustainability ng ng cacao industry natin. So, guys, support. So, simulan na natin yung Q&A. Mabilis lang to, guys. Jackie Sanchez, free po ba ang hospitalization dyan? Like confinement, surgery, hysteres, eh, hysteroscopy, etc. Thanks po. So, hindi naman siya free. Actually, parang mahal nga eh. I remember my surgery ako 2 years ago. Ang bill ko, yung total bill ko was 17,000 US dollars. Imagine. Pero may insurance kasi ko. Yun nga yung mga HMO parang sa Pilipinas, di ba? So, nung binayaran na nung HMO ko, yung insurance ko nga, 15,000 daw. So, yung remaining was 2,000. So, imagine, di ba? Kung wala akong insurance, kung wala kayong insurance, mahal. So, kung ang total bill nyo is 17,000, isusolder nyo yun. Sinong mga kabayan ng ganun, di ba? Since may insurance, yung sinolder ko na lang is 2,000. Tapos ang kagandahan nun, ang maganda dito sa Amerika kasi, pwede mo siyang installment. Di ba sa Pilipinas, at least doon sa mga alam kong ospital, ha, na hindi sila nagpapa-installment dito, lahat, parang pwede mo installment. Lang sa akin nga, parang naka-3 years installment. <laughs> hindi siya mabigat sa mga tao, yun yung maganda. So, to answer your question, Jackie Sanchez, hindi siya libre. Yung mga confinement surgery is to rescue Mahal. Kaya kailangan may insurance ka talaga. Importante yun. Emma Salvador, hi po. Pasarot naman po. Sarot, Emma Salvador! <laughs> Nakaka-inspire lahat ng videos mo. Updated ako sa mga vids mo. Yung daughter ko, petition na din sa ng father niya next year sa California. She's 14 years old. Ask ko lang pag nag-18 na ba siya, pwede na ba niya ako makuha or kailangan 21 years old pa siya. Thanks. God bless. I don't think nagmamatter yung age doon kung kailan kanya madadala. Importante yung age niya kung kailan siya dapat makarating doon. Kasi kapag 21 na siya, tapos nandyan pa siya sa Pilipinas, yun yata yung matatagalan ulit siya. Hindi ko alam kung magba back to zero ulit yung antay niya. Pero, basta kailangan makalipad na siya bago siya mag-21. Tapos, di ba, pinitisyon siya ng father niya dito sa US. Ano ba yung father niya, US citizen? Kung ang pinitisyon sa daughter mo is automatic citizen na siya pagkapunta niya dito, maganda kasi pwede ka na niyang madala. Pero kapag pinitisyon siya ng father niya as permanent resident, pagpunta niya dito, hindi ka niya madadala. Ganito kasi yun. Pwedeng ipitisyon yung parent kapag US citizen. Kapag permanent resident or green card holder, hindi pwedeng ipitisyon yung parent. Kasi yung mga permanent resident, most of the time, talaga ang napipetisyon lang is spouse and children. Gets? So again, yung mga US citizen lang yung pwede na magpetisyon sa parent. So check mo, anong petition ba yung ginawa para sa daughter mo? Kung acquisition ba, ibig sabihin citizen na siya kagad, maganda yun para ma pwede ka na niyang ma-apply para makasunod ka na dito. Ang dami ko sinabi pero I hope that makes sense. Jem Watts, hi Vin. Since NBC stage na ako waiting for my visa interview. More videos about work please. Work from home or office based sana. Marami pa rin bang hiring. 10 years experience here. Customer service. Thank you. God bless. Pasaura please. Shout out Jem Watts! So, pagkarating ko rin dito sa US dati, nagsasearch ako ng mga customer service jobs. Kasi feeling ko yun yung mabilis na hiring. Pero di ba dyan sa Pilipinas, kapag nag-search ka ng customer service jobs, most likely call center, yun nga, or, or yung ibang BPO na hindi naman call center, pero yung mga ano, back office, di ba? Dito, pag nag-search ka ng customer service, hindi yun yung unang lalabas sa, sa search. Ang lalabas doon normally yung mga sales associates sa Home Depot, sa Walmart, kasi dito, hindi naman salesman, sales lady, hindi naman ganun yung tawag dito, guys. Ang tawag dito is customer service associate. <laughs> Customer service associate. So, sila yung parang mga salesman nga. Or yung mga tao dun sa Walmart, sa, sa mga Home Depot, sa, sa mga ganun. So, if you're open to that kind of job, pwede kasi ang dami talagang pwedeng applyan. As in. Pag bumata sa mga ganun mga retail, ang dami talaga we're hiring, ganyan, ganyan. So, try mo. Makakakuha ka ng work. Pero yun nga talagang customer facing ka kasi diba sa atin sa Pilipinas, ang dami talagang call center. Talaga siyempre sa, puyan ka lang, work from home, tapos or sa office ka nga, tapos telepono ka lang. Dito talaga sasabak ka kaharap ang mga 
Englishers. <laughs> Yan o. KDC, good day po Sir Vince. Sabaw doon sa mga kakilala nyo na may kaya sa Pilipinas pero mas pinili na pumunta dyan sa US. Can you make a video about them? Bakit nila mas pinili na pumunta sa US kaysa dito sa Pilipinas na established na sila? Thanks po. Sure, tatanungin ko muna yung at least meron akong tatlong kilala na gano'n na RK sila sa Pinas, pumunta sila dito. Pero bibigyan na kita ng tip kasi ito naman yung palagi nilang sinasabi. Yeah, RK sila sa Pilipinas, rich kids, ganyan. Pero yung may kaya naman talaga is their parents, hindi talaga sila. So gusto nilang tumayo sa sarili nilang paa. So yun talaga yun. Tapos yung isa ko kasing kilala, I remember sabi niya, dito kasi alam ko saan mapupunta yung mga tax ko. Ganyan. Bro, ang toxic tumira sa Pilipinas, ang daming drama ng mga tao. Dito kasi kanya-kanya yung mga tao, parang wala silang pake sa, ano, sa mga nangyayari. Well, meron, pero parang hindi sila masadong babad sa social media. Eh ko ba, bakit nga ganun tayo mga Pinoy, no? Ang grabe natin sa social media. Dito sila hindi, masado silang ano sa privacy nila. Sige, KDC, tatanong ko kung papayag sila lumabas on air or kung hindi, i-blur natin yung ano nila. <laughs> ano lang, parang ewan ko ba. Cesar Caesar Flores, hello Sir Vince, pa shoutout po, shoutout Caesar Flores, hello, what's up? I'll be moving to Missouri early next year, I'm a clinical lab scientist po, just wanna have an idea with regards po sa taxes. Though, i-orient daw kami, eh gusto ko malaman agad-agad, excited ka bro. Is it constant amount deducted weekly or mag-base po sila sa earnings mo weekly? Sana mapansin nyo po, ako kahit di mo ako type, charot. God bless Sir Vince. So sa akin, sa mga napasukan ko dito, twice a month nga sumisweldo, di ba? So every pay, talagang may tax na yun. Tapos syempre yung tax na yun, nakabase kung magkano yung earnings mo doon sa pay period na yun, kids. Yun nga, meron kasi ako napasukan din sa Pilipinas na yung tax is sa isang pay period lang, pero yun na yung sa buong bana. So same thing lang. J. Fern, ayun! You, Vin! Got a question regarding banking and finance boss, Vince. What if you lack the show money or pocket money to migrate there? Pwede bang mag-loan for that dito sa Pinas? Parang last month lang, 12k subs pa lang. Ngayon, 13.5k strong na! Road 200k subs! Let's go! Oy, thank you, J. Fern. Pag nag-100k talaga. Share nyo na kasi itong video, guys. Share lang na share, brah! Pag hindi, sinare mababaog. Joke. Totoo naman, pwede ka mag-loan. Nasa lang, babayaran mo siyempre. Diba kami, nung ako lumipad ako dito. Lumipad? Lumipad pala. Corny. Nag-loan din ako sa isang malaking banko dyan sa Pilipinas. Sabihin ko na nga, sige, bayad ko naman ni. So, nag-loan ako ng 300,000. Tapos, binayaran ko siya for 2 years. Yun nga, 24 months na naka-post dated check. Kasi required yun eh, pag gano'ng kalaki. Kailangan naka-PDC. Tapos, 24 months nga. Tapos syempre kailangan palagi mong may pondo yon kung kailan yung due date nung ano nung loan mo kasi kung hindi tatalbog yon sir don't do don't do that don't do that okay so pwede pwede magloan Raymond de la Peña palakpak ng bongga sa yo sir Vince Napakaganda ang kasagutan binigay mo sa last na question sang ayon ako sinabi mo hindi kanila i-judge ko ano trabaho meron ka dito Basta wag tayo maging choosy sa work na bibigay sa atin. Kahit gaano ka pa ka-wealthy buhay natin sa Pinas, pagdating natin sa Amerika, balik umpisa. Pero medyo madali-dali na. Sir Vince, hindi man ako mag-comment, madalas lagi ako nakaabang sa new upload mo. Can't wait makita ko, i-upload mo na unboxing ng silver play button. <laughs> <laughs> Ingat pa, ganit pa ako Ingat palagi dyan, God bless Oy, Raymond Dela Peña, thank you, bro Medyo tama yung sinabi mo, bro, ba? Diba? Kasi lalo sa atin na mga born and raised sa Pinas Alam natin yung kung paano yung buhay sa Pilipinas eh. I mean, palagi lang sinasabi mo Ang hirap ng buhay sa Pilipinas, ganyan Pag dito ka tumira, medyo magigets mo kung bakit Tapos pag pumunta ka dito, hindi ko naman sinabing sobrang sarap Kasi nakapagod din yung buhay talaga dito Pero makikita mo yung quality of living Parang mas... I don't know, parang hindi toxic, yun na lang, hindi toxic, hindi toxic yung relationship. Well, iba pala. <laughs> parang overall masaya, tapos wala masyadong drama, yun na lang. Siguro i-link na lang din natin bilang yung mga tao sa Pilipinas, parang medyo laid back, di ba tayo dyan. Ang dami nating time sa social media, tapos parang nakakakosa ng hindi maganda sa mental health din natin. <laughs> Kung ano yung sabi ko na, pero gets nyo na yun. Anyway, that's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video na to, sorry, ang haba na naman. But I really appreciate it sa mga nag- lapag ng comments sa last video. Thank you so much. So, if you have any questions, anything under the sun, buhay Amerika, buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat. <laughs> please comment down below and guys, please support this channel. Please click the subscribe button and notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. Again, I upload Wednesdays and Saturdays, 6 to 7 p.m. Manila time. And guys, if na-enjoy nyo tong video na to or kahit medyo nabwisit kayo ng konti sa akin, please share this video, okay? And guys, don't forget to follow me on my social social media accounts and I will see you on my next video. <laughs> bye bye.